sa inyo lahat. Ngayon ay a-analyze ko ang aking 1 million peso win. I hope may matututunan kayo ng mga tips and tricks. Ito yung katuloy ng 1 million peso draw na in-analyze ni Jem. Kung napanood nyo na yun, uh, alam nyo na yung kwento dito. Kung hindi pa, I suggest na panoorin nyo yung link ng video na yun, nasa description below. So, yung laro nito, laro na ito, uh, kapag nanalo kami sa match, halimbawa nanalo ako, tapos draw si Jem, makatanggap kami ng incentive na 1 million pesos. So, yung kalabang ko dito, si Atabayev Yusuf, I am siya, tapos yung rapid rating niya is 2500, 2500 plus actually. Uh, rapid rating kasi yung time control ng laro na ito is uh, rapid. So, white ako dito, and I played e4. Then, ang sagot niya ay c5. I played knight c3. Kasi yung bala ko ay grand prix attack, which is f4. Uh, another idea of knight c3 is g3. So, ito yung unang tip ko sa video na to. Itong night scenery na to, which is called the flow systems in the Sicilian, okay siya as a side weapon. Meaning, hindi siya yung main na panlaban mo. Kasi, maaaring effective siya at a certain level, pero kapag andun ka na sa higher level, like 2400 and above, hindi na siya masyadong effective kasi madali siyang kontrahin. At madalas equal ang kalalabasan. Minsan, labang pa yung itim. So, I suggest, lalo na sa mga kabataan na players, na ang itira at aralin ay ang main line na open Sicilian which is 2 knight f3 tapos ang idea is d4 next move uh, maraming aaralin dyan maraming lines uh, okay lang yon kasi lalo na sa mga batang players kasi marami naman silang time para mag-aral at maganda yung pundasyon nyo, ng opening nyo simula bata ito na itinitira para hindi na kayo mag-a-adjust pag narating nyo na yung IM, GM level, ganun. So, uh, effective din ito kasi hanggang top level talaga kahit sina Carlsen, sina Caruana, Knight F3 ang tinitira. Hindi sila masyadong tumitira ng closed systems pag sisilian. So, balik na tayo dun sa game. Uh, Knight C3 yung tinira ko. E6 ang tinira niya. Siyempre, F4 yung titira ko kasi Grand Prix nga yung balak ko eh. After F4, Knight C6, Knight F3, B5, Bishop B5, Knight G7. And here, I decided to castle. Uh, hindi, to, hindi talaga ito yung tira ko kasi ang tira ko dito is Queen E2. Ang idea ay after A6, kakainin ko yung Knight. Then, force siyang kumain with, pawn, with the pawn. Ngayon, may double pawn siya dito. Kasi kapag knight c6, meron akong e d5. Nakapin yung king niya. So, hindi niya makakain. So, ito yung mga isa sa mga idea dito. Kaya, iniba ko, nag-castling ako kasi, ah, uh, May na-feel ko na baka may prepared line siya dyan. At madami akong laro sa database na Queen E2 ang tinira ko. So, iniba ko kasi uh, nasa-sense ko na uh, may prepared line siya dito. Eh. Kaya after castle, he played A6. Inatrust ko lang, Bishop E2. Kasi kapag kinain ko yung knight na yan, Bishop takes A6, bad move yan. Kakainin niya lang, knight c6. So, wala na siyang double pawns. Tapos, uh, nasa kanya na yung bishop pair advantage. Ano yan? Uh, malakas yan. So, ang tip number 2 ko, huwag niyong ibibigay yung bishop pair advantage ng walang kapalit. For example, walang kapalit na material uh, or walang kapalit na uh, positional advantage. Halimbawa kanina may double pawn siya. Okay lang yun. Pero kung wala, halimbawa dito wala naman na damage sa pawn structure niya. 
uh, bad decision yan. So, wag niyo ipag-ibibigay yan ng ganun kadali. Kasi most of the time, two bishops are stronger than a bishop and a knight. Pero may exception yung tip na yan. Kasi kapag closed position, knights are stronger than bishops. So, balik tayo sa laro. Inatras ko lang. Kinain niya. Tapos, nag knight f5, controlling this d4 square. Sin e3 ko, to challenge that uh, knight t4. After bishop e7, d3. Castle, queen e1, queen d5. So, far, positionan lang muna ang nangyayari dito. Walang masyadong action. Development lang, tas castling. Uh, pero dito, I decided to play g4. Ang idea ko, syempre, is to attack. Kaya lang, pag tira nyo ng knight h6, wala na akong maisip na kasunod. Kasi kapag g5, for example, g5 ako, knight f5 lang, then uh, feel ko na overextend lang yung pawn ko dito. Tapos, yung knight niya, ang lakas dito sa f5. Hindi ko na mapaalis ng pawn kasi nasa g5 na nga yung pawn ko eh. So, nag-decide ako dito na magkunat lang muna. Dumipensa ako, knight f2. Then, tinira niya f5, h3 lang. Knight f7. So, nag, ano siya, nag, niregroup niya yung knight niya doon kasi feel niya, wala nang ginagawa doon. Then, tinira ko dito, bishop e3. Developing move siya, pero bad move. Kasi, may e5. Hindi, na-miss ko yung e5 na yon So, ang tip number 3 ko ay, not all developing moves are good. Dapat, ang ititira nyo, nakadepende sa position. At huwag yung laging automatic na sumusunod lang sa principles. Dapat every move, alamin nyo yung idea sa threat ng kalaban nyo. Para doon nakabase yung ititira nyo. So kung halimbawa, wala siyang threat, pwede lang normal play, develop o kaya sundin nyo yung iba pang principles. So, kaya nga dito, after e5, na-miss ko yan. Tinira ko, bishop d5. Bishop d1, I mean. Actually dito, bishop d1 yung tamang tira instead of Bishop e3 Kasi uh, Aiming for bishop b3 Kung sakaling mawala yung uh, Knight tsaka pawn Sa diagonal Kasi may pin dun eh oh. So After bishop e3 May e5 Bishop d1 Kinain niya lang Tapos kumain ulit dun then c4, ang plano niya dito is to put the bishop on c5 para may konting pressure sa king ko. And then, if I play something like d4, yung bishop ko, wala nang counter, wala nang gagawin, wala nang bishop d3. So, hindi ko ginawa yan. Kinain ko, d c4, queen c4, bishop g3. So, inatras ko lang. Sa ngayon, parang na-overextend yung pawn ko dahil g4 ko. Mas maganda sana ko nasa g2 to. Dahil dyan, bishop c5 ang tinira niya. So, ang aim niya dito is kakainin niya lang yung knight. Tapos, kakainin niya tong pawn. So, syempre, inalis ko sa pin yung king ko, king g2. Kinain niya lang. Yun nga ang nangyari. Tapos, queen g4. So, pawn up na siya. At naalala ko, nag-offer na ng draw yung kalaban ni Jem. Kasi, lamang nga yung kalaban ko eh. Pero, syempre, hindi niya tinanggap yun. Kasi... Ano eh, uh, losing na nga ako dito eh. So, ang ginawa ko dito, knight g1, threat bata lang yan. Uh, ano lang, simple threat lang. Queen g5, bishop b3, so pressure-pressure lang ang ginagawa ko. Uh, pero alam ko, with correct defense, pag naka-consolidate siya, uh, maipapanalo niya na yung laro na to. So, bishop f5, tama naman yan. Yan, dito, queen e2 ang tinira ko. May trap ako na sinet dito. Ini-invite ko siyang mag rook e8, which is yun ang ginawa niya. And after that, kinain ko. Bishop takes up 7, check. King takes up 7. So dito, may good move ang white. Ito yung hindi niya nakita. At na-miss niya sa analysis niya. So, kung gusto niyong isolve, i-pause niyo yung video. Okay, nakita niya na ba yung tamang tira dito para maka-counter ang white? Knight h3. Ayan. So, ito yung na-miss niya. Akala niya, 
Night F3 lang ang tira. Kasi after Knight F3, meron siyang Queen G4. Wala na akong check doon kasi kontrolado niya yung square. And if I play Queen C4 here, may King G6. Safe yung King niya dito kasi wala na akong check. Tapos may mga threat siyang Bishop E4. So, um, may hirap na yan. Na-miss niya yung Knight H3. So, uh, tong Knight H3 na to, madalas ma-miss yung mga tirang uh, pagilid kasi pagilid siya hindi siya papuntang center eh. so yun yung ano ko uh, trick number one if gusto nyo i-trap or i-trick yung kalaban nyo uh, uh, hanapin nyo yung mga tirang paatras o kaya pagilid lang kasi usually ang instinct ng mga chess players nakabaya sila sa tirang pa pa advance at papunta sa center pero yung tirang pa atras at saka pa papunta sa gilid medyo late nila na consider so since ano to uh, fast time control rapid siya siguro konti na lang yung oras din hindi niya na nakita tong knight f3 akala niya knight f3 and queen c4 lang kasi yun ang papunta sa center at pa advance eh. so after this knight h3 Tinira niya queen f6 kasi pag kinain niya yung queen may knight g5 ako check and after king g6 kakainin ko lang king g5 quality up ako pero ito yung best try niya kasi may connected pass pawn siya eh. tapos sa endgame na to most likely matatabla lang opposite colors eh mahihirapan ako may panalo to may chance pa nga din siya manalo dito eh pag natulak niya itong dalawang pawn na to So, after this, uh, balik tayo sa laro. Queen F6 yung tinira niya. Tinira ko Queen C4. So, pag hinaranga ito, winning na. Pag Bishop E6, obvious na obvious. Kakainin ko lang yung Queen. Kapag Queen, F, Queen E6, medyo obvious din. May Knight G5. Kapag Rook E6 naman, ano sa tingin nyo ang tira? So, kung gusto nyo i-solve, i-post nyo. So, nakita nyo ba yung tamang tira dito sa position na to? Rook F5. Kasi pag Queen F5, Rook F1 lang. Nakapin yung ano niya. Yung... Nakapin yung Queen niya. So, may Queen less siya. Winning na ako dito. So, dyan, ah, uh, ang ginawa niya, after king c4, king e7. Dito, hindi ko nakita na pwede na pala akong mag rook e1. King d8, queen d5, king c8, rook f5. Lamang na ako ng isang pyesa, may mating threats pa ako. So, ang tinira ko instead of that is knight f4. Which is okay naman, idea ko is to check. Then after king d8, rook d1 check. King c8, knight d5, double threat to, yung queen, tapos knight b6, which is checkmate. So, ang ginawa niya is, queen d8, force yan. Then, tinira ko dito, king g1, hindi siya best move, according sa engine, engine hindi, kasi may bishop e6. Pero, tong king g1 na to, nagset up pala ko ng trap dito. Which is, yun ang nangyari. After rook e4. Uh, okay, kung gusto nyong isolve, ipost nyo yung video. Okay, nakita nyo ba yung tamang tira sa position na to? Queen e4. Kasi pag bishop e4, rook f8 lang. So, pag queen f8, knight b6, mate. So, yun yung trap na sinet ko after king g1. Uh, which is yun ang nangyari. Nag rook e4 siya. So, after king e4, nag resign na lang siya kasi rook down na siya eh. Tapos, hindi niya naman pwede kainin yung queen kasi mamimit na. So, dito, instead na king g1, pwede niya pa itira is bishop e6. Nung inanalyze ko ito habang naglalaro, akala ko panalo na white dito. Dahil sa rook f8, rook f8, knight b6 siya, queen b6, tas queen e6 mate. Yung pala, naka-check yung king ko. So, 
uh, ako pala matatalo dito. Na-miss ko yun kasi uh, siguro konti na lang din yung oras. Hindi niya rin nakita, na-miss niya rin yun. Kaya tinira niya nga itong Rook E4. Then, yun na nga, after Queen E4, nag-resign na lang siya kasi uh, mauubos na yung pyesa niya eh. O kaya mamamate siya. So, ito yung isa sa mga most memorable games ko. Hindi masyadong maganda yung opening. Medyo premature yung atake ko. Pero nanala pa rin dahil hindi niya nakita yung mga trap na sinet ko. So, sana may natutunan kayo na mga tips at mga tricks. Tapos, yung mga tips na yon na sinabi ko kanina, nasa description below. Kung gusto nyo pang matuto ng mga tips and tricks, marami pa kaming i-upload na video, kaya subscribe na kayo sa channel namin. At syempre, share nyo din sa friends nyo para naman mag-enjoy din sila at matuto din. So, yun lang po. At salamat mga pa-jaffers.